హే గాయస్ అందరూ బాగున్నారా ఎస్ హియర్ వీ ఆర్ బ్యాక్ అగైన్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ అందరికీ హ్యాపీ డాక్టర్స్ డే డాక్టర్స్ డే అనగానే నాకైతే ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ గుర్తొస్తుంది ఎందుకంటే అప్పట్లో నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదివే రోజుల్లో అసలు డాక్టర్స్ డే అంటే ఏంటి ఎందుకు అని ఏం తెలియదు ఏదో డాక్టర్స్ డే అని మా లెక్చరర్స్ చెప్పేవాళ్ళు ఓకేలే అని అనుకునేవాళ్ళం మనకు తెలిసిందేగా విజయవాడ చైతన్య అంటే సిక్స్ కే మార్నింగ్ క్లాసులు అలా మార్నింగ్ సిక్స్ కే లెక్చర్స్ కాలేజీకి వచ్చి మాకు అది డాక్టర్స్ డే అని కూడా తెలియకపోయినా మేము ఇంకా డాక్టర్స్ కూడా కాకపోయినా హ్యాపీ డాక్టర్స్ డే మీ అందరికీ అని చెప్పి అదేలే రేపటి సమాజానికి పరిచయం కాబోయే డాక్టర్స్కి ఇప్పుడే డాక్టర్స్ డే విషస్ చెప్పడం మాకెంతో ఆనందంగా ఉందని చెప్పేవారు ఇక్కడ పర్టికులర్గా కొన్ని నేమ్స్ మెన్షన్ చేయాలి మీలో ఎంతమంది విజయవాడ వ్యాస్ భవన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నారో తెలియదు కానీ వాళ్ళకు వినిపించే పేర్లు కొన్ని ఉన్నాయి సిఆర్ఆర్ కేఎం చెగల్వాల రామారావు ఈయన మా ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ ఈయన పేరు వింటేనే మాకు నిలువెత్తు ఇన్స్పిరేషన్ ఇలా చాలామంది లెక్చరర్స్ కలిసి మమ్మల్ని విష్ చేస్తూ మమ్మల్ని అదే కాన్ఫిడెన్స్తో ఇన్స్పైర్ చేసి ఈరోజు ఈ మెడిసిన్ చదువుతూ డాక్టర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకునేలాగా చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మా టీం పేరు పేరు నా పాదాభివందనం చేస్తుంది ఈరోజు డాక్టర్స్ డే అసలు మనం అందరం ఏం చేస్తాం ఈరోజు డాక్టర్స్ డే అంట అని మన స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ కొంతమందికి తెలిస్తే వాళ్ళు మనకు విష్ చేస్తారు ఓకే థ్యాంక్స్ చెప్తాం అండ్ మనం కూడా ఈరోజు డాక్టర్స్ డే అని మన గురించి మనమే ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతూ ఇన్స్టాలోనూ లేదా వాట్సాప్లోనూ స్టోరీ పెడతాం అంతే బట్ దాన్ని అసలు ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అనేది చాలామందికి తెలియదు తెలియకపోయినా ఏం పర్లేదు ఈ పాడ్కాస్ట్ ఉంది దానికోసమేగా లెట్స్ ఎంటర్ ది టాపిక్ మన ఇండియాలో నేషనల్ డాక్టర్స్ డే అనేది ఈరోజు అంటే జులై ఫస్ట్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం బట్ అదే డాక్టర్స్ డే అమెరికాలో మాత్రం మార్చ్ థర్టీ ఎయిట్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అలాగే ఒక్కొక్క కంట్రీలో వేరే వేరే రోజుల్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఎనీవే మనం జులై ఫస్ట్ అనేది ఎందుకు డాక్టర్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నామంటే ఇదే రోజు డాక్టర్ బిదాం చంద్ర రాయ్ అనే ఒక మహానుభావుడి బర్త్ అండ్ డెత్ యానివర్సరీ కాబట్టి అదేంటి బర్త్డే డెత్ డే రెండు ఒకే రోజా ఎస్ ఒకే రోజు ఇలా చాలా తక్కువ మందికి జరుగుతుంది సో ఇలా జరిగినందువల్ల చెప్పాలంటే ఆ డేట్స్ ఇంకా బాగా గుర్తుండిపోతాయి గుర్తు ఉండడం పక్కన పెడితే మనం ఆయన బర్త్ అండ్ డెత్ డేని ఎందుకు డాక్టర్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అనేది తెలుసుకుందాం ఎస్ చెప్పినట్టుగా ఆయన మహానుభావుడు ఈయన ఒక అకాడమీషియన్ స్కాలర్ ఫిజిషియన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అండ్ పాలిటీషియన్ ఇప్పటికే అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది ఆయన ఎంత గ్రేట్ పర్సనాలిటీ అని మనం ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ చదివి ఎంబీబీఎస్ తెచ్చుకునేకే చాలా కష్టపడతాం కానీ ఈయన బీఏ చదివి తరువాత కల్కత్తాలోని పెద్ద ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండ్ మెడికల్ కాలేజ్ రెండిట్లో అప్లై చేశాడు రెండిట్లో సీట్ కూడా వచ్చింది కానీ ఆయన ప్రజలకి డైరెక్ట్గా హెల్ప్ చేయాలని మెడిసిన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు కల్కత్తాలోనే ఎంబీబీఎస్ అండ్ ఎండి చేసి ఇంకా చదవాలని ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళారు అండ్ తనకి మెడిసిన్ చదవాలని ఎంత పట్టుదల అంటే థర్టీ టైమ్స్ ఐ రిపీట్ థర్టీ టైమ్స్ తనని ఇంగ్లాండ్లోని సెయింట్ బార్తలోమ్యూస్ హాస్పిటల్లో తన అడ్మిషన్ రిజెక్ట్ చేసినా కూడా మళ్ళీ అప్లికేషన్ పెట్టుకునే అంత ఎస్ అలా ఆ హాస్పిటల్లో థర్టీ టైమ్స్ తర్వాత అడ్మిషన్ వచ్చాక తన కోర్సుని టూ ఇయర్స్ త్రీ మంత్స్లోనే కంప్లీట్ చేసేసి వెంటనే వెస్ట్ బెంగాల్లోని కోల్కత్తాలో ఉన్నటువంటి తన ఇంటికి వచ్చేసాడు ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్పుకోవాలి తను ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళినప్పుడు వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ చేతిలో పెట్టుకుని వెళ్ళారు తన అనుకున్నటువంటి చదువు పట్టుదలతో కంప్లీట్ చేసి ఇండియా తిరిగి వచ్చారు అలానే ఇంకోటి ఏంటంటే తను పీజీ చేస్తూనే రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ సర్జియన్స్లో మెంబర్గా కూడా అయ్యారు ఇవే కాకుండా ఇంకా ఆయన రికార్డ్స్ ఎన్నెన్నో అలా నైన్టీన్ ఎలెవెన్లో ఇండియా వచ్చేసాక ఫస్ట్ కల్కత్తా మెడికల్ కాలేజ్లో మెడిసిన్ టీచ్ చేసేవారు తర్వాత క్యాంబెల్ మెడికల్ స్కూల్ ఆ తర్వాత కార్మికల్ మెడికల్ కాలేజ్ వీటిల్లో మెడిసిన్ స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేస్తూనే బయట కూడా ప్రైవేట్గా చాలా తక్కువ మనీతోనే ప్రాక్టీస్ చేసేవారు అండ్ తన డిగ్రీస్ ఎండి డిఎస్సి ఎఫ్ఆర్సిఎస్ ఎంఆర్సిపి వీటిల్లో ఎఫ్ఆర్సిఎస్ ఎంఆర్సిపి సైమల్టేనియస్గా చేసిన అతి తక్కువ మందిలో ఈయన కూడా ఒకరు ఫ్రీడమ్ ఫైట్ అప్పుడు కూడా పీపుల్ హెల్త్ అండ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ కోసం ఆలోచించి హీ మేడ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ టు ది ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇది ఒక్కటే కాకుండా ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం చాలా హాస్పిటల్స్ కూడా ఎస్టాబ్ చేసేలాగా తన వంతు ప్రయత్నం చేశారు చేయించారు ఉమెన్కి నర్సింగ్ అండ్ సోషల్ వర్క్స్లో ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు హూగ్లీ రివర్ ఉంది కదా 
దాన్ని పొల్యూషన్ మీద ఒక స్టడీ కండక్ట్ చేసి వాటర్ పొల్యూషన్ ప్రివెన్షన్కి ఇంటర్వెన్షన్స్ కూడా చేశారు ఆయన యునైటెడ్ ప్రావిన్సెస్ అండ్ ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్లో మేయర్గా ఉన్నప్పుడు ఆ స్టేట్ని చాలా బాగా డెవలప్ చేశారు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ పబ్లిక్ హెల్త్ కేర్ రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ శానిటేషన్ లైటింగ్ ఇంకా ఎన్నెన్నో అలా పాలిటిక్స్లో కూడా తనకంటూ ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఎన్నో మంచి పనులు చేసి నైన్టీన్ థర్టీ వన్ టు థర్టీ త్రీలో కొలకత్తా మేయర్గా ఉన్నారు అండ్ హీ వాస్ ద సెకండ్ సీఎం ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు హిస్ డెత్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ అంటే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ టెన్యూర్ అనమాట హీ ఈస్ ఆల్సో నేమ్డ్ యాజ్ ది మేకర్ ఆఫ్ మోడర్న్ వెస్ట్ బెంగాల్ పాలిటిక్ కెరీర్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఆయన మాత్రం మెడికల్ ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళంట అందుకే ఆయన్ని నేషనల్ డాక్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఆయనకు ఒక బిలీఫ్ ఉంది అది మనకు ఫ్రీడమ్ రావాలంటే ముందు మన కంట్రీ హెల్తీగా ఉండాలి బోత్ మెంటల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ అని ఈయన చదువుకునే రోజుల్లో మన అందరికీ తెలిసిన బెంగాల్ పార్టీషన్ గురించి గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి మనకు తెలిసిందే కదా ఆ ఏజ్లో రేజ్ అవి ఎలా ఉంటాయో ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చేది అండ్ ఆ మూమెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకున్నాడు కానీ హీ రెసిస్టెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ హిస్ స్టడీస్ బికాస్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎక్సెల్ అయితే మన దేశానికి ఇంకా ఎక్కువ చేంజ్ తీసుకురావచ్చు అనుకున్నారు అండ్ తన స్టూడెంట్స్కి కూడా ఇదే నేర్పారు ఆయన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కొల్కత్తాకి వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా మన రాయ్ గారు గాంధీజీ ఫ్రెండ్ అండ్ డాక్టర్ కూడా నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో తన ఫస్ట్ టైం పాలిటిక్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు హీ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ అవార్డెడ్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ భారత రత్న ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఎయిటీఎత్ బర్త్డే రోజు అంటే జులై ఫస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ కూడా మార్నింగ్ పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేసి స్టేట్ గవర్నింగ్ పనులు చూసుకొని మధ్యాహ్నం తన కళ్ళు మూయటం జరిగింది తను చనిపోయాక కూడా తన పర్సనల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటినీ సోషల్ సర్వీసెస్కి అండ్ నర్సింగ్ హోమ్స్కి డొనేట్ చేసిన మహానుభావుడు ఆయన పేరు మీద హాస్పిటల్స్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కూడా ఉన్నాయి మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుండి తన పేరు మీద ఒక అవార్డు కూడా ప్రకటించింది ద అవార్డ్ రికగ్నైజెస్ ఎక్సలెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇన్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ మెడిసిన్ పాలిటిక్స్ సైన్స్ ఫిలాసఫీ లిటరేచర్ అండ్ ఆర్ట్స్ తన పేరు మీద లైబ్రరీస్ రీడింగ్ రూమ్స్ ఢిల్లీలో ఉన్నాయి అండ్ తన స్టాచ్యూస్ కూడా కొలకత్తాలో ఉన్నాయి సో ఇలా టు హానర్ హిస్ కమిట్మెంట్ అండ్ హిస్ హార్డ్ వర్క్ టువర్డ్స్ ద మెడికల్ ఫీల్డ్ వెస్ట్ బెంగాల్ స్టేట్ అండ్ టు ఇండియా హిస్ బర్త్ డేట్ జులై ఫస్ట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూ అండ్ డెత్ డేట్ జులై ఫస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ ఎ నేషనల్ డాక్టర్స్ డే ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ దిస్ షోస్ గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ డాక్టర్ అండ్ దర్ రోల్ ఇన్ కంట్రీస్ డెవలప్మెంట్ ప్రతి ఇయర్ మన ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఈ డాక్టర్స్ డే సెలబ్రేషన్ మీద ఒక థీమ్ అనౌన్స్ చేస్తుంది సో దిస్ ఇయర్ ద థీమ్ ఈజ్ లెసన్ ది మోర్టాలిటీ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇది ఏంటంటే టు స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ అసింటోమాటిక్ హైపాక్సియా అండ్ ఎర్లీ అగ్రెసివ్ థెరపీ ఈ పాడ్కాస్ట్ని బీసీ రాయ్ గారు చెప్పిన ఒక కోర్టుతో ఎండ్ చేద్దాం ఇఫ్ యూ ఎగ్జాక్ట్ అవర్ సెల్స్ విత్ డిటర్మినేషన్ నో ఆబ్స్టికల్ హౌ ఎవర్ ఫార్మిడబుల్ క్యాన్ స్టాప్ అవర్ ప్రోగ్రెస్ సో ఎస్ దిస్ ఈస్ టుడేస్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసనింగ్ విత్ లవ్ టీమ్ ఆమె మెడికల్